السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاطم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم صدق ما بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من رجم من رب ومن عجم مولا يصل وسل لمدائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ملعون إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما قال رسول الله بهمان بطا سادا تكر آدور سيدا ورغل جمل الليلي تنغل ورغل إمهتا يا مجلس السمبندق كان يتير تولا विशिष्ट व्यक्तित्व गल मुसा उस्ताद अब्दुल रशीद सकाफी का किंचा रज़वी उस्ताद अद्भुवले ये वड़े सन्नी हिदर आया दारा आलम पंडितन मार अल्लाह हुवी इंदे अड़िमगड़ आया Nampuday lah berudai um, etu umiliya agraham, perlelogat ini bijaya man. 
പരലോകത്തിന്റെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുസ്ലിമികളായ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് യാതൊരു തടസ്സവും വരാതെ ആത്മാർത്ഥമായി പരലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീ ഈ ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ റാത്തീബ് മജിലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുല്ല പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഈ വാക്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കാരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വജ്ജഹത്തു എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഉരുവിടാറുണ്ട് അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഓരോ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെയും നിസ്കാരവും അവന്റെ എല്ലാ ആരാധനകളും അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ മരണവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം ഈ മജിലിസിൽ വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നാം നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആസന്നമായ റമദാൻ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بلغنا رمضان ان دعاء تيد كوند رمضان سواغدم ديان لوغم امبادم ولا مسلمين كاتو نلكغيم دعاء نادتغيم جيوغيا ان رمضان رمضان لنا نومب رمضان لنا تراويح رمضان لنا قران بارايانو ايلا مندن وينديان نرويحكوند അതും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും പരലോകത്തുള്ള വിജയവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുഖ്യ അജണ്ടയായി നീ മാറ്റരുത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ വരേണ്ട ചിന്ത പരലോകത്തിന്റെ ചിന്തയാക്കി തരേണമേ എന്ന് ഓരോ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുകയാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ ആ ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ അബിയാക്ക അംബിയാക്കന്മാരിൽ ആദ്യമായി വന്ന അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം നബിമാർ വന്നോ ആ നബിമാരെല്ലാം പരലോകത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾ അത് മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അടിക്കടി അവർ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കർണാടകയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ നാടുകളിലും അത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റെല്ലാ നാടുകളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇന്ന് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പല ആളുകളും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൈമിഷികമായ ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സമുദായമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതപ്പതിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് റാത്തീബ് മജിലിസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ബായാർ തങ്ങളുടെ മജിലിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ മജിലിസുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് 
അതിന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ബോധത്തോടു കൂടി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുക ഈ ഭൗതിക ജീവിതം താൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളൂ ആ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് പരലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കണം റഹ്മാനായ അള്ളാഹു നമുക്കതിലുള്ള തൗഫീഖ് മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ആ പരലോക ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഓരോ ദിവസവും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ടി വി ചാനലുകളും അതുപോലെ മറ്റ് നാടകങ്ങളും സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും അനുദിനം ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതുപോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പലതും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം മറന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരുകയും പരലോക ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥ വിശേഷം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദിക്കുറുഹൽക്കകളും നമ്മുടെ റാത്തീബ് മജിലിസുകളും ഉലമാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉലമ ശിരോമണികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ മജിലിസുകളിൽ വന്ന് ഇരുന്നാൽ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഹൃത്തിന്റെ ചിന്തകൾ കടന്നു വരും അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ജനാത്തിൻ്റെ <laughs> واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ഈ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പരലോകത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം നിസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരലോക വിജയമാണ് റമദാനിന് നോമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യം പരലോകത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറയുന്നു ആ സമയത്ത് മറ്റേയാൾ സലാം അടക്കുന്നു ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ആഹാരം നൽകി സൽക്കരിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു സാധുക്കൾക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഗുണം പൂർണമായി ലഭിക്കുക നാളെ പരലോകത്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഖബറിലേക്ക് മറവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖബറം പുറത്ത് മണ്ണ് മൂടിയതിന് ശേഷം തൽക്കീൻ ചെല്ലാറുണ്ട് ആ തൽക്കീനിൽ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരാനുണ്ട് മുൻകർണ കീറ് വരാനുണ്ട് ആ മുൻകർണ കീറ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയപ്പെടാതെ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് അടിമകളാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചുമതല പ്രകാരം വരുന്ന മലക്കുകളാണ് അവര് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഭയമില്ലാതെ മറുപടി പറയണം എന്ന് ആ മറുപടി പറയാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തൽക്കീൻ ആ തൽക്കീനിൽ നിന്ന് ആ തൽക്കീൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓതാറുള്ള ഒരായത്താണ് 
ഞാനി പറഞ്ഞ ആയത്ത് കുല്ലു നഫ്സിൽ എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ ആസ്വദിക്കും മരണം എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരണം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ആ മരണത്തിനു ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ പൂർണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിയ ഖുർആാന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിച്ചു പരലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് പരലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നോമ്പു നോൽക്കുന്നത് ആഹുറത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് അതെല്ലാം ആഹുറത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും വേറൊരു ഗുണം കൂടി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ചില ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു തരും ആഹ്റത്തിലെ വിജയത്തിന് പുറമേ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ മോഹിനായ മനുഷ്യന് ചില ഗുണങ്ങളും ചില വിജയങ്ങളും അള്ളാഹു അവന് നൽകും ഏതാണ് ആ വലിയ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പല സഹായങ്ങളും ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ലാഭങ്ങളും രോഗശമനങ്ങളും ആരോഗ്യവും കഴിവുകളും ശക്തികളും അള്ളാഹു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനിങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള റാത്തീവിന്റെ മജലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇവിടെ സാജനാകുന്ന മുമിനായ മനുഷ്യന് അവന്റെ ബിസിനസിലും അവന്റെ കച്ചവടത്തിലും അവന്റെ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വലിയ വിജയങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷം എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ധാരാളം മതക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ആ മതങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിജയങ്ങളെ പറ്റി അവര് ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വിജയം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഒന്ന് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം മതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ വിജയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നു സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു നല്ല വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കാനുള്ള പവറുകളും ഇവിടെ തന്നെ അധികാരം നടത്താനുള്ള ചാൻസുകളും അതെല്ലാം അള്ളാഹു തല മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നൽകും പരലോകത്ത് വിജയം വേറെ നൽകുകയും ചെയ്യും ഇത് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടിച്ചിറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ആ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്താണ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ എന്ത് തടസ്സമുണ്ടായാലും എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും മോമിനീങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്താണ് ഒന്ന് ആരാധനകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക നിസ്കാരം പോലെയുള്ള ആരാധനകൾ വളരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക ഏത് പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിലും നിസ്കാരം കലാക്കാൻ പാടില്ല റമദാന്റെ നോമ്പ് നട്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന മനസ്സ് നമ്മളെല്ലാരെയും കൽവിലുണ്ടാകണം റഹ്മാനായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറാ ചെയ്യാനും മദീന ഷരീഫിൽ പോയി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ റൗദാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ആരാധനകളും നിർവഹിക്കണം ആ ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണുകയോ മരിച്ചു പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല റമലാലിന്റെ മുപ്പത് നോമ്പ് നോറ്റതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റ മനുഷ്യനും നോമ്പ് നോറ്റതിന്റെ പേരിൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല മറിച്ച് ആരെങ്കിലും നോമ്പ് നോറ്റാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്നാൽ ആരോഗ്യം ലഭിക്കും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിക്കും നാട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുകയല്ല യാത്ര ചെയ്യണം ആ യാത്ര ചെയ്താൽ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആരോഗ്യം ലഭിക്കും ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു പരാജയവും സംഭവിക്കുകയില്ല മറിച്ച് വിജയമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ വിജയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് വൈകി വന്നവരും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ആഹ്റത്തില് വിജയമാണ് ആഹ്റത്തില് വിജയമാണ് ഏറ്റവും വലിയതും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതും അതാണ് മെയിനായി മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബിയുള്ളു എന്നു വലിയ മാനാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബിയുള്ളു എന്നു മരണപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുസൈമാർ റബിയുള്ളു എന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുസൈമ ഉള്ളത് ഈജിപ്തിൽ അലക്സാണ്ട്രിയ പട്ടണത്തിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നു ഉസ്താദ് വഫാത്തായി എന്ന് ആ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുസൈമ റുദിയുള്ളാഗ്രഹം എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടാൽ ശിഷ്യന്മാര് അവിടെ ഓടിയെത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വല്ല മുസൈബത്തും സംഭവിച്ചാൽ ഉസ്താദുമാര് അവിടെ ഓടിയെത്തുന്നു ഞമ്മളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന നല്ല തങ്ങന്മാർ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് മയ്യത്തുസ്കരിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര നിസ്കാരം അള്ളാഹു നമ്മളും മരിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലിയുള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ആ ജനാസ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അത് വളരെ ദൂരെ ബഹുദാദിലാണ് അവിടെ എത്താൻ എങ്ങനെയാണ് വഴി ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഉടനെ ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുസൈമുള്ളാഹു എന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഹദിയ ചെയ്തു ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാര് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ഒരു മോമിൻ വേറൊരു മോമിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ഉസ്താദ് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുസൈമക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി 
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന് വലിയ ബഹുമാനമായി എന്താണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അംബലിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള അവസ്ഥ നല്ല ഉഷാറായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറിൽ മോമിനികളായ ആളുകൾ ആ കബറുകളിൽ മരിച്ചതിനു ശേഷം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കും ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അവര് യഥാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും അവര് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ആ വിശാലമായ കബറിൽ അവര് സഞ്ചരിക്കും അവര് പക്ഷികളെ പോലെ കബറാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പറക്കും വളരെ ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ എന്നു ആ കബറിൽ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തുകയാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള ആ സ്വർഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനവർകൾ നല്ല മുന്തിയ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അണിച്ച് അണിയിച്ച് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉലാത്തുകയാണ് ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് ബുനുസൈമ ചോദിക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ ഇതെന്താണ് ഇത്ര വലിയ പവറോട് കൂടി ഇത്ര വലിയ ഉഷാറോട് കൂടി ഈ കബറാകുന്ന ഇടുങ്ങിയ റൂമ് വിശാലമായ സ്വർഗമായി മാറിയതും വളരെ മുന്തിയെ ചെരുപ്പണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ് ഈ കബറിലൂടെ ആനന്ദിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നതും എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ശിഷ്യന്റോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എല്ലാ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്ത് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും ഞാനൊരു ദിക്കർ വളരെയധികം ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിക്കർ അലഹമില്ല എന്ന വാക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ധാരാളമായി ചൊല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് സ്വർഗമത അലങ്കരിച്ചു തന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹന്തുകളും സ്വലാത്തുകളും ഈ റാത്തി പിന്നെ മജിലിസിൽ സംബന്ധിച്ചതും നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതും ആ സമയത്തല്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ എന്നതായിരിക്കണം അള്ളാഹു തല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഈ മജിലിസ് ആക്കി തരട്ടെ അതോടൊപ്പം ആഹൃത്തിന്റെ പുറമേ വേറൊരു വലിയ സമ്മാനം മോമിനായ മനുഷ്യനല്ല നൽകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും നൽകും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഇവിടെ നൽകും രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മജിലിസ് ഷിഫയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ മജിലിസുകൾക്ക് മജിലിസ് ഷിഫ എന്നൊരു പേര് സാധാരണക്കാർ നൽകിയതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് രോഗമായാൽ പ്രയാസമായാൽ ആ പ്രയാസങ്ങൾ കടിച്ചിറക്കി സഹിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല അതിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കാമോ ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലം യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കർണാടക രാജ്യത്ത് ധാരാളം സഹോദരന്മാർ സഹോദരികൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും പോയി നല്ല അറിവ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥാപന സ്ഥാപനം തന്നെ ഇവിടെ ബോർഡ് മേൽ കാണാം എന്താണ് എഴുതിയത് ആ എജ്യു പാർക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തലിത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് തങ്ങളവർക്ക് നൽകട്ടെ എന്താണ് 
പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു രോഗമായാൽ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തരുന്നതാണല്ലോ ആ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാതെ ആ രോഗത്തിന്റെ കട്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചിന്ത ഇസ്ലാം എതിർത്തു ഇസ്ലാം മതം പറയുന്നത് രോഗമായാൽ ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കണം ഞാൻ നീണ്ട പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നില്ല പരിമിതമായ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് രോഗമായാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എട്ട് ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ രോഗമായാൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ രോഗമാകുമ്പോൾ തലവേദനയായാൽ പനിയായാൽ ക്യാൻസർ ആയാൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു തീർക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ ചില വഴികൾ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കണം ആ വഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം എന്നിട്ട് ആഫിയത്ത് നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം ഉണ്ടായാലേ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി കൂലി മാത്രമേ ഇരുന്നു നിസ്കരിച്ചാൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഫർള് നിസ്കാരമാകട്ടെ അത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കണം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഫർള് നിസ്കാരം ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി കൂലിയെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരോഗ്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമാണ് ആരോഗ്യമില്ല അത് ഒന്നും കഴിയുകയില്ല മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒരു ദുവയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ആഫിയത്ത് തരേണമേ എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ദ്വാരക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആ നബിക്ക് നാലായിരം ആളുകളെ ആഫിയത്ത് അല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാലായിരം ആളുകളെ ആഫിയത്തുള്ള ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അപ്പൊ ആഫിയത്ത് അനിവാര്യമാണ് ആ ആഫിയത്ത് ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറയണം അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കി കഴിക്കണം അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ വരും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എത്ര അളവിലാണോ കിട്ടേണ്ടത് ആ അളവ് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഏതായാലും മാംസങ്ങൾ കഴിക്കണം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാമതൊരു ദിവസം കൂടി മാംസം കഴിക്കണം വെജ് സസ്യാഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അൽ ഹബീബ് ഒരു സുപ്രയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് മാംസത്തിന്റെ മാംസ്യ ഭക്ഷണം നോൺ വെജ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അത് കഴിച്ചു കഴിച്ചിന്റെ ഇറച്ചി അവിടത്തേക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ ആട്ടിന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സൊപ്രയിൽ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചുരങ്ങ നോൺ വെജ് ആണ് സസ്യാഹാരമാണ് ആ നോൺ വെജിൽ പെട്ട ചുരങ്ങ കറി വെച്ചത് ഹബീബായ റസൂറുല്ലായി സല്ലാ സലമ കഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങ് ഈ ചുരങ്ങ് കഴിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മറുപടി എന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ യൂനുസ് നബി അലൈ സലാത്തുവസലാം നാൽപ്പത് ദിവസം സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭം ആ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ദിക്രു ചെല്ലിയ കാരണം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈ സലാം രക്ഷപ്പെടുകയോ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടൽ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ 
ഒരു ചുരങ്ങയുടെ വള്ളിയാണ് ആ നേതാവായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് തണൽ നൽകിയത് ആ ചൊരങ്ങ ആ ചൊരങ്ങ വള്ളിയിലുള്ള ചൊരങ്ങ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സസ്യമായത് കൊണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുകയും അത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ സസ്യാഹാരങ്ങളും മാംസ്യാഹാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം നടന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കണം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ കളികൾ അനുവദനീയമാണ് നിസ്കാരവും ആരാധനകളും മുടങ്ങുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കളികൾ ഹറാമുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം വേണം രോഗമായാൽ ആ രോഗത്തോട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എട്ടൊമ്പത് മാർഗങ്ങൾ ശരിയത്ത് പറഞ്ഞു ആ മാർഗം നമ്മൾ പിന്തുടരണം നമ്മളെ സഹോദരിമാരും ഉത്സാഹിക്കണം ക്യാൻസർ വന്നു അത് മാറൂല എന്ന് കരുതരുത് ഒരു രോഗവുമില്ല ആ രോഗത്തിന് മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു രോഗവുമില്ല എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരുന്ന് ആത്മീയമായ രോഗമായാലും ശാരീരികമായ രോഗമായാലും അതൊരു മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്ന് ഏതാണ് ആ മരുന്ന് ഒമ്പത് മരുന്നുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വെച്ചു അതൊക്കെ ചികിത്സകളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഓരോന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നില്ല ഒന്ന് ഏതാണ് മനുഷ്യന് രോഗമായാൽ ആ രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു വെച്ച മരുന്നാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ആ ഖുർആൻ ധാരാളമായി യോദാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനുവിന്റെ കലാമാണ് ആ ഖുർആൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതല്ല ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണ് ആ ഖുർആാനിൽ ശിഫ ഉണ്ട് ആ ഖുർആാനിൽ റഹ്മത്ത് ഉണ്ട് ഖുർആാനിലെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഓതിയാൽ ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു ഖുർആാനിലെ ഏതു ഭാഗം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഓതുന്നുവോ ആ ഓതിയാൽ രോഗമല്ല ശിവയാക്കുന്നു സുബാനല്ലാ തലവേദന കൊണ്ട് പെടയുമ്പോൾ തലവേദന മാറാൻ ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് മന്ത്രിക്കുക കിതാബുകളിൽ കാണാം നിനക്കെന്ത് രോഗം വന്നാലും ആ രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ നീ മടിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് ആ രോഗം മാറാനുള്ള വലിയ മരുന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ ആ ഖുർആാനുമായി നീ ബന്ധപ്പെടണം എന്നിട്ട് നിന്റെ രോഗങ്ങളെ നീ തച്ചുടച്ച് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കണം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായാലേ നിനക്ക് റാഹത്തോടു കൂടി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ റാഹത്തോടെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും നിനക്ക് സജീവമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു പരിഹാരം ഖുർആൻ പാരായണമാണ് ഈ നല്ല മജിരിസ് പൊരുത്തമുള്ള മജിരിസാണ് ഈ മജിരിസ് ഈ മജിരിസിന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ മൂമിനീങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് ഈമാന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആ ഈമാന്റെ പ്രകാശം കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഈ മജിരിസിൽ മൂമിനീങ്ങളായ ആളുകളോട് ഉണർത്തുകയാണ് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് Prevention is better than cure. രോഗം ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കലാണ് അതാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ ഏതാണ് 
രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പേരിൽ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കി തരും സ്വലാത്തിന് വല്ലാത്ത മാ സ്മരിക ശക്തിയാണ് ഇവിടെ ഈ റാത്തി പിന്നെ മജിലിസിലും തങ്ങന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മജിലിസുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്വലാത്തുകളായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ദിവസവും ഉണ്ടാകരുത് ആ നേതാവിന്റെ പേര് പറയുന്ന ഉസ്താദ് സ്വലാത്ത് പറയണം കേൾക്കുന്നവരും സ്വലാത്തു ചെല്ലണം സ്വലാത്തു ചെല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സല്ലാഹു അലൈ അഷറാ പത്ത് ഗുണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യര് നൽകും ഒരു രോഗമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ആ രോഗം മാറലാണ് വയറ്റിന്റെ ഉള്ളി ഒരു മുഴ ഒരു സഹോദരിക്ക് ഗർഭാശയത്തിൽ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ക്യാൻസർ ആയി മരിച്ചു ഭാര്യയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊരു മുഴയാണ് ആ മുഴ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ഇങ്ങനെ വലുതാവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആ സഹോദരി ബേജാറാവുകയാണ് പുറമേ നിന്ന് അത് കാണുന്നില്ല വയറ്റിലേക്കൊരു കുഴലിറക്കിയിട്ട് ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മുഴങ്ങനെ വലുതാകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടറോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലുതാവുകയാണ് അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ആ രോഗിയാകെ ബേജാറായെങ്കിൽ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഹദറത്തിൽ ചെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ മറുപടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ആ രോഗം നിനക്കല്ല ശിഫയാക്കി തരും സുബാന ആരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ത്തിന്റെ ചുറ്റും ആ മുത്തു നബി സല്ലം കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൈത്തണ്ടയിൽ എടുത്തു വെച്ച് കഴവയുടെ ചുറ്റും തവാഹു ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ മുത്തുരമിന്റെ ഹിതുമുത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മഴ പെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ റസൂലുള്ളവന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ രോഗങ്ങൾക്ക് അതിശിഫയാണ് മൂന്നാമത് നിനക്ക് രോഗം മാറാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് രോഗങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നീ പോവുക ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ചികിത്സ തേടുക അങ്ങനെ ചികിത്സ തേടി ഉന്നതും സുന്നത്താണ് ഇസ്ലാം മതം അത് എതിർത്തിട്ടില്ല ആ ഡോക്ടർ തരുന്ന ചികിത്സ പാലിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് രോഗമായാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ചികിത്സയാണ് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാസ്ലമ വിഷം കലർന്ന മാംസത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കഷണം വായിലിട്ടു ഒരാൾ സൽക്കരിച്ചപ്പോൾ വിഷം കലർത്തി മാംസത്തിൽ ആട്ടിന്റെ ഇറച്ചിയിൽ വിഷം കലർത്തി ആ വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം മുത്തുനബിക്ക് സൽക്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് അള്ള വഹി കൊടുത്തു നബിയെ തിന്നു പോകരുത് അതിൽ വിഷം ഉണ്ട് ും 
ആ മാംസത്തിന്റെ കഷണം ഹബീബിനോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് തിന്നരുത് തുപ്പിക്കളയണം അവിടുന്ന് ആ മാംസം തുപ്പിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ചെറിയൊരു നീർ അവിടുത്തെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് മുത്തു നബി സല്ലാസ്ലമക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കുമത്തായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കുമത്താണ് പറയുന്നു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നു ആ പനി മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നു ഒരു ഹജ്ജാമിനെ സമീപിക്കുന്നു ആ ഹജ്ജാമ് ചികിത്സിക്കുന്നു അപ്പൊ ചികിത്സിക്കലും രോഗം വന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള പരിഹാരമാണ് നാലാമത്തേത് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരമാണ് നിസ്കാരം വല്ല വേദാറുമുണ്ടായാൽ രോഗമോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടായാൽ സല്ലാറക്കേത്തൈനി അവിടുന്ന് രണ്ടിറക്കേ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിസ്കാരം പരിഹാരമാണ് ബേജാറിനുള്ള പരിഹാരമാണ് നിസ്കാരം നല്ല കുട്ടികളൊന്നും കൈപോക്കി ഇത്ര പേരുണ്ട് നല്ല കുട്ടികള് എല്ലാ മക്കളെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ കിടാക്കളെ അള്ള സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കൽ നാലാമത്തെ നിസ്കരിക്കൽ അഞ്ചാമത്തെ ചികിത്സ ഏതാണ് രോഗം മാറാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ മരുന്ന് ഏതാണ് ആ അഞ്ചാമത്തെ മരുന്ന് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ധാരാളമായി ചൊല്ലലാണ് രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി തരും കുട്ടികൾക്കുള്ള രോഗം മാറാനുള്ള മരുന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഞമ്മള് ഞമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് രോഗം മാറുകയില്ല കാരണം കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ദിക്കർ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് കബൂലിയത്തുണ്ടാവുകയില്ല മറിച്ച് ധാരാളം ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്ന ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഇജാസത്ത് പ്രകാരമുള്ള ദിക്കറുകൾ പതിവായി ചെല്ലുന്ന നല്ല സെയ്തുമാർ അഹിന് വെയ്ത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇതങ്ങ് ശിവയാകും എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ല രോഗം മാറ്റും അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ നാവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊരുത്തം തരണേ അവരെ നാവ് കൊണ്ട് രോഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രോഗമില്ല മടവൂരി സി എം വരിയുള്ള സമീപത്ത് രോഗികൾ വരും ആ രോഗികൾ ഷെയ്ഹിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ വന്നാൽ ഷെയ്ഹ് അവർകളൊന്ന് നോക്കും നോക്കിയിട്ടങ്ങ് പറയും രോഗം വേണ്ട അവരെ നാവിൽ നിന്നത് വന്നാൽ അള്ളാഹു ആ രോഗം അതാ മാറ്റുന്നു ദിക്രുകൾ കൊണ്ട് രോഗം മാറും ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയുപ്പയായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സയ്യിദുന റസൂറുള്ള ചൊല്ലിയ മന്ത്രമാണ് അഴൂദ് ബിക്കലി മാത്തില്ല ഇത്താ മാത്തി മിൻ ഷെറിമാ ഹലഖ് അപ്പ ചികിൽ സാറണമായി ഒന്ന് ദിക്ർ മറ്റൊന്ന് മഹാൻമാരെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടൽ മഹാന്മാരെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഞമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ക്യാൻസറുമായിട്ടാണ് ഉള്ള തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ അതിർത്തിൽ വന്നത് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവി നൽകണേ റഹ്മാനെ വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ തങ്ങൾ വളരെ മുമ്പന്തിയിലാണ് 
റെയിലിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ ട്രെയിനിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തന്നെ സമയമായാൽ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ആ തങ്ങളെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വേറെ തങ്ങളോ ആരിമീങ്ങളോ ഇന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ആ മഹാന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ പൊരുത്തം നീ തരണേ റഹ്മാനെ മഹാന്മാരെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ശിഫയാണ് ഖുർആൻ ഓദിയാൽ ശിഫയാണ് ജിക്ർ ജല്ലിയാൽ ശിഫയാണ് ആറണ്ണമായി ഏഴാമത്തേത് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെന്താണ് എല്ലാ വീട്ടിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് മക്കയിൽ പോയാൽ മദീനയിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു പാനീയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം ഏതാണ് മക്കത്ത് പോയാൽ ആ സംസവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്പറക്ക് പോയി എന്നിട്ട് സംസം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ല അവൻ മുനാഫിക്കാണ് അവന് ഇമാനില്ല കാരണം ആ വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളമല്ല ആ മക്കയിൽ ലഭിച്ചിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ വെള്ളം അതൊരു നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യയായ കിട്ടിയ വെള്ളമാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ മോശക്കാരികളല്ല നിങ്ങളെ ദുയ കൊണ്ട് ലഭിച്ച വെള്ളമാണ് സംസം വെള്ളം ആ സംസം വെള്ളം എടുത്ത് വേദന എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തടകിയാൽ അല്ല ശിഫാഹിന് നൽകും ആ വെള്ളം വിസ്മീം ചൊല്ലി ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം നീ കുടിച്ചാൽ ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്താണോ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് അത് നിനക്കല്ല സാധിപ്പിച്ചു തരും വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങൾ ആ സംസമിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രണായി ഏണമായി എട്ടാമത്തേത് ുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് സാധാരണ ജീവികളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മണമുള്ള ദുർഗന്ധമുള്ള കാഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വളരെ സ്വാദുള്ള ആ കാൽസ്യവും മയണും പൊട്ടാസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഉള്ള എല്ലാ ലവണങ്ങളും ഉള്ള ശരീരത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തേനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നു അത് രോഗത്തിന് ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തേതായി ഇനി ഒമ്പതാമത്തേത് സുബാനുള്ള പച്ച വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് വെള്ളം ആ വെള്ളത്തെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞത് ബർക്കത്തുള്ള വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം ആ വെള്ളം ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താദെ തങ്ങളെ ഈ വെള്ളത്തിലൊന്നും മന്തിരിച്ചു തരണം ആ തങ്ങൾ അതിലൊന്നും ഊതിയാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബയുബിനുസലൂലെന്ന് പറയുന്ന മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവ് അവനെ രോഗമായ സമയത്ത് അവന്റെ മകനായ അബ്ദുള്ള മുത്തിനബിന്റെ ഹദറത്തിൽ ഒന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ബാപ്പ രോഗത്തിലാണ് എന്റെ ബാപ്പ മരണത്തിന്റെ വേദനയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങൊന്ന് ഊതിത്തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ആ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം അതാ കൊടുത്തേക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബയുബിനു ആണ് അവൻ മകനായ അബ്ദുള്ളയോട് പറയുന്നു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മൂത്രമാണ് ഈ മന്ത്രിച്ച വെള്ളത്തേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ മുനാഫിക്കളെ നേതാവാണ് നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം അത് മോമിനായ മനുഷ്യന് ആ വെള്ളം ശിഫയാണ് 
അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് രോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധം ലഭിക്കാനുള്ള വഴികൾ പലതാണ് അതിന്റെയും പുറമെ പത്താമത്തെ ചികിത്സയാണ് മോമിനീങ്ങൾ ഒരു മതിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആ മതിലിസിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ദുരാ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ആ മീൻ പറയുന്നു ആ മീൻ അല്ല തള്ളിക്കളയുകയില്ല ീങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ഈ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മുതാലിമീങ്ങൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കൊറേ സഖാഫികളെ ഇവിടെ വെച്ച് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവരിൽ ചിലരെ ഒക്കെ അന്ന് മർക്കസ് കണ്ടതാണ് പിന്നെ കാണാത്തവരും ഒരു സഖാഫിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു തീരെ കാണലില്ലല്ലോ എന്നോട് മറുപടി നിങ്ങളെ നമ്മൾ കാണലുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നല്ല മറുപടിയാണ് മറുപടിയൊക്കെ ഉസ്താറിന് പറയാൻ പറ്റിയ നല്ല കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സഖാഫികൾ ഈ മജിരിസിൽ ആ മജിരിസിൽ ഈ മജിരിസിലുള്ള സഖാഫികൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അവരൊരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇൽമ് പഠിക്കുന്നു ആ മതിരിസിന്റെ ബർക്കത്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ആറര മുതൽ ഏറെ വരെ ഉസ്താദിന്റെ സഹിവിൽ ബുഹാരിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു തുർക്കിയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ വന്നാൽ ആ ബുഹാരിന്റെ മതിരിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാം ദുരാവ് ആ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ സഖാഫികളടക്കമുള്ള അലിമീങ്ങള ഈ ദുന്യാവിന്റെയും ആഹൃത്തിന്റെയും വിജയത്തിന് സബബുകളാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ എന്നാൽ ആ സഖാഫികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇതുപോലത്തെ മതിരിസുകൾ വലിയ അലിമീങ്ങളും തങ്ങന്മാരും ഈ മതിരിസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അവര് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അമീം പറയുന്നു വലിയ ഏത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ആ രോഗം ആ മതിരിസിന്റെ വർക്ക് തൂണ്ടി ശിഫയാകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നാം ആ രോഗത്തോട് പടപരുതണം എന്നിട്ട് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതാണ് ഒരു മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസ് നല്ല ആരോഗ്യവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവനാണ് ഈമാനും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാത്ത ആളേക്കാൾ എന്താണ് അവരെ ശക്തി അലിജിബിനു അബി താലിബിന്റെ പേര് ഹൈദർ എന്നാണ് സിംഹം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ ആ അലി റുതിയുള്ളു ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾക്ക് എതിരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ലീഡറായി ഹൈബറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ഹൈബറിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ വാതിൽ ആ വാതിൽ എഴുപത് ആളുകൾ കൂടി പൊക്കിയാലേ പൊങ്ങു ആ വാതിൽ അലി റുതിയുള്ളു തന്റെ ഒരൊറ്റ കൈ കൊണ്ട് അതാ എടുത്തു പൊക്കുകയാണ് അത്രയും ശക്തിയുള്ള അലിയാർ അതുപോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അവരുടെ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവർ പരിഹരിച്ചതുപോലെ ഈ കർണാടക രാജ്യത്തുള്ള ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മോമിനീങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി ജനസേവകന്മാരായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മളെ ആരോഗ്യം യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മറ്റുള്ള ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മളെ ആരോഗ്യം അത് വിവാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകണം അതിനു വേണ്ടി അതിന് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ 
ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ ഈ മതിരിസിൽ സന്നിഹിതരായ ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് ഈമാന്റെ പ്രകാശം ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാന് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും എത്രയോ ഉഷാറാക്കാനുണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ പലതും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആരോഗ്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അത് ഇതുപോലത്തെ തങ്ങന്മാരും ഉസ്താദമാരൊക്കെ ദ്വാരന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം ഹജ്ജിന് പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ എല്ലാ നാട്ടിൽ അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി മാറ്റി അത് മാറ്റാനുള്ള അതിന് ഉണ്ടായ കാരണം കാരണം നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് കണ്ടു കണ്ടു അങ്ങനെ അത് കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജി എസ് ടി കൌൺസിലിലെ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോകുമ്പോ ആ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കും അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോയതെങ്കിലും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകാർക്കും ആനുകൂല്യം കിട്ടി അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരു ടിക്കറ്റ് മേൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ രാജിമാരെയും ഒരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്സാഹിച്ചാൽ കഴിയുന്ന പല കാര്യമുണ്ട് അതല്ല നമ്മളെ ഹിക്കുമത്തോണ്ടല്ല എല്ലാം മഹാന്മാരെ പൊരുത്തം കൊണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ പഠിച്ചവനെ തങ്ങൾക്ക് നീ ആയുസ് ആഫിയത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട സെയ്ദിന്റെ ഖബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മദിരിസിൽ വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരിമാര് റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നീ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സുള്ള ആരിമീങ്ങൾ ലായിക്കായ ജോലി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് തെതിരീസിന് കഴിവുള്ളവര് ആ തെതിരീസ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾ പ്രിയങ്കരനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് നീ ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ഉസ്താദിന്റെ തണല് മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന് എല്ലാ നാടുകളിലും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മദിയിൽ والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته